IT og sundhed er en ny tværfaglig uddannelse, som bliver udbudt fra K, og så kombinerer to forskellige verdener, den IT-faglige og den sundhedsfaglige verden. Primært så skal man være interesseret i at beskæftige sig med sundhedsvæsenet. Og hvis du så har en eller anden baggrundsinteresse for noget teknologisk, jamen så skader det overhovedet ikke. Det er en bred vifte af fag, man går ind og læser vi til sundhed. Det er eksempelvis humanbyggelig og sygdomslærer, hvor du går ind og lærer en masse om kroppen og de sygdomme. Der er patientforløb, hvor du lærer at følge en patient fra A til Z. Så der er mere teknisk tunge fag, som modellering og programmering, Python-programmering, og så er der IT- og projektledelse, hvor du lærer at kombinere mange af de ting. Du skal have lyst til at vide, hvordan IT-systemer er bygget op, og hvordan især IT kan gå ind og understøtte arbejdsgangen, effektivisere arbejdsgangen i det danske sundhedsvæsen. Det fedeste viser sig noget for mig, det er nok, at man kommer ud på, øh, ud på, på land, som der ikke er blevet opdaget før. Altså, man, man kommer nærmest ud på en kaosmark, hvor at der eksisterer en, en fandens masse problemer og systemer, der ikke fungerer. Og det har du så en mulighed for at sætte præg på. Som IT-mediciner kan du gå ud i en virksomhed eller i den offentlige sektor og agere som brobygger mellem dem, der skal udvikle systemet og dem, der kommer til at bruge det. Når du er færdig med IT og sundhed, så har du egentlig en del muligheder i og med, at uddannelsen er så bred, som den nu engang er. Og det vi får kendskab til, det er problematikkerne, det er udfordringerne, men vi får også nogle værktøjer til måske at kunne gå ind og, og løse de problemer, der ligger. Der er læger og der er sundhedsfaglige personale, men mange af dem de har ikke en teknologisk baggrund. Og der er mange med en teknologisk baggrund, som ikke har en, et, et sundhedsmæssigt perspektiv. Og på IT og sundhed, så går du så ind og kombinerer de her ting. Og og lave en uddannelse, som der, der, der vil hjælpe sundhedsvæsenet i fremtiden.